வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய ஜியோஜிபிரா டுட்டோரியலில் நாம் கண்டோட எப்படி ஜியோஜிபிரா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முதல்ல எவால்யூவேஷனுக்காக ஜியோஜிபிராவை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை நம்பர் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாக்க ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கான ஒரு சிறந்த டூலாக ஜியோஜிபிராவை பயன்படுத்தலாம் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸுன்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பட் வெவ்வேறு நம்பர் மாறுறதுனால ஆன்சர் மாறும் ஸோ அதை பையன் வந்து ஒரே மாதிரியான ஃபார்ம்லோ ஈக்குவேஷன்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணி தொடர்ச்சியாக பயிற்சி எடுக்கிறதுனால ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சியாக இந்த டூலை பயன்படுத்தலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் அந்த இன்புட் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை ரிமூவ் பண்ணேன்னா நான் வியூவில் போயிட்டு இன்புட் பாரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நமக்கு இங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் போதும் கிரா கிரிட் ஆக்சிஸ் தேவையில்லை ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே கொஸ்டின் கொஸ்டின் மாற போகிறது இல்லை ஒரே டைப் பட் அதில் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் மாறுறதுனால அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ரிசல்ட் மாறப்போகுது அது மாதிரி நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதா இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை நான் ஏபிக்கு பயன்படுத்தலாம் ஜிபிக்கு பயன்படுத்தலாம் மென்சுரேஷனில் அந்த உருளை கூம்பு இது மாதிரியான கான்செப்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு கூட நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்க முடியும் ஓகே தானே ரைட் இப்போ இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரேண்டம் பிட்வீன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் பிஇ டி டபிள்யூ இஇ என் இதில் ஆரும் டபிள்யூ பியும் கேப்டல் லெட்டராக இருக்கணுங்கிறது ரூல் ஓகே தானே சரி இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு ஏபியில் அதாவது முதல் உறுப்பு எப்படி பார்த்தாலும் மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பாசிட்டிவாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ அதுக்கு ஏசி கோல் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு அதுவாக எடுத்துக்குது ஏன்னா ரேண்டம் பிட்வீனா இதுலேருந்து எந்த நம்பர் வேணாலும் அதை எடுத்துக்க சொல்லிட்டோம் லைக் திஸ் அடுத்தது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இல்லையா ரேண்டம் பிட்வீன் மைனஸ் டென்லேருந்து ப்ளஸ் டென்னுக்குள்ளே இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் நம்ம கணக்குக்கு தந்தாப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதை டிசி கோல்டு சிக்ஸ்னு எடுத்துருச்சு அடுத்தது என்னாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ஐசி கோல்டு எத்தனை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இது வந்தாக்க நம்ம மேக்ஸிமம் பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணுங்கிறது எதுலேருந்து நம்ம கணக்கில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு சீரீஸ் கொடுத்தா பத்தாவது உறுப்புக்கு மேலே தான் நமக்கு ஆரம்பிக்கும் ஸோ பி ரேண்டம் பிட்வீனில் ரேண்டம் பிட்வீனில் மறந்துடாதீங்க ஆரும் பியும் கேப்டல் லெட்டர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஸ்டார்டிங் பத்தில் ஆரம்பித்து அதிகபட்சம் ஒரு முப்பது உறுப்பு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதா வச்சுப்போம் ரைட் இங்கே பதினாலுனா அதுவாக எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது நமக்கு தேவையான என்னது உறுப்பு டிஎன்னு சொல்லுவோம் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகேவா இதுதான் நமக்கு தேவையான என்னது உறுப்பு ஸோ இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு ரெண்டே விஷயந்தான் இன் செக் டெக்ஸ்ட்டும் இன்புட் பாக்ஸு அப்புறம் நம்ம செக் பாக்ஸ் தேவைப்பட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கண்டிஷன் ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஏபிக்கு ஒரு கொஸ்டின் இதேமாரி நீங்கள் ஜிபிக்கு க்ரியேட் பண்ணலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஏபிசி டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் கொடுக்குவா தமிழில் கொடுக்குவனா தமிழ்லேயே நான் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் பழக்கமாக இருக்கும் அதனால் ஆல்ட் டூ கொடுத்தோன்னே இது பெல் சிம்பிள் மாறிட்டு இங்கே நான் டைப் பண்ணுறது முடிய ஆல்ட்டு கே எழுத்திக்கிட்டேன் அப்போ தான் நமக்கு அந்த கட்டமாக உள்ளது இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக புள்ளி மாதிரி உள்ளது விழாமல் இருக்கும் ரைட் இப்போ நமக்கு முதல்ல சீரீஸ் சீரீஸ் உருவாக்க போகிறோம் ஏ இப்போ ஆல்ட் டூ அழுத்திக்கிறேன் ஏன்னா சீரீஸை முதல்ல உருவாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ட் டூ அழுத்தியாச்சு ஸோ இப்போ இங்கிலீஷில் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இங்கே அட்வான்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எம்டி பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொதல் உறுப்பு ஏங்கிறதுனால நான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் கமா அடுத்தது எம்டி பாக்ஸில் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறதுக்கு அது மேலே கிளிக் பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் இன்னும் தமிழில் இல்லை இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னாக்க தமிழில் இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க ஆடில் எது வச்சுக்கலாம்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் டி கொடுக்கணும் ஆ பெல் சிம்பிள் மாறிடுச்சு இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் டி ஓகே இதுக்கப்புறம் ஒரு காமா அடுத்தது
தொடர் வரிசையின் இப்போ எத்தனாவது உறுப்பு அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னாவது உறுப்பு ஸோ என்ன நாங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் என்னாவது உறுப்பு ஓகே டேஷ்னு கேட்கலாம் இல்லை என்ன ஓகே தானே இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் கொஸ்டின் கொஸ்டின் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த கொஸ்டினை நம்ம அப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மாலாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது ஸ்மாலில் இருக்கிறத வெரி ஸ்மாலில் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் இப்போ இங்கே ஸ்க்ரீனில் இருக்குது ஓகே இப்போ மாணவர்கள் இதுக்கான விடை அளிக்கணும் அப்போ விடைக்கு நம்ம என்ன வேணும் அவங்க இன்புட் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் பாக்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் விடை இல்லை என்னாவது உறுப்பு அப்படி இல்லை பதினாலாவது உறுப்புன்னா அந்த என்னாவது உறுப்புங்கிறதுனால நம்ம விடைன்னு போட்டுறாங்க இங்கே லிங்க் ஆப்ஜெக்டில் எதுவும் கொடுக்க வேணாம் ஓகே கொட்ட கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த விடைங்கிறது இங்கே இருக்குது இதனுடைய சைஸ் பாருங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனில் போங்க இதோட ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனில் போனால் இந்தமாரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் கொடுங்க இப்போ வேரியபிள்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு லெட்டர் இந்த ஏடிஎன் இல்லாமல் இங்கே கொடுத்துருக்க வே லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸ்ஒய் இசட் அலவுடு கிடையாது ஏன்னா ஆக்சிஸ்க்கு வர்றது ஸோ எஃப்ங்கிறத அவங்க ஒத்துக்கிறதில் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றது சில மாதிரி இதை கொடுக்குறதுனால நம்ம கே அப்படின்னு ஒரு லெட்டராக கொடுத்துறேன் இந்த இடத்துல நான் கொடுக்க போகிற வேரியபிள் கே அப்படின்னு கொடுத்துறேன் ஓகே தானே இன்புட் பாக்ஸோட வேரியபிள் கே அதுக்கடுத்தது ஸ்டைல் ஆப்ஷன் போகிறேன் இந்த கே கொடுத்தோடனே க்ரியேட் ஸ்லைடர் க்ரியேட் பண்ணுவான்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க அங்கே ஒரு ஸ்லைடர் க்ரியேட் ஆகட்டும் ஸ்டைலுக்கு போகிறேன் ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எத்தனைன்னா த்ரீ அப்படின்னு வச்சு என்ட்ரை தட்டிடுறேன் என்ட்ரை தட்டாமல் விட்டால் அந்த சைஸ் ஆனது சின்னதாக மாறாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சைஸ் சின்னதாக மாறிட்டு ஓகே தானே இப்போ கேயோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூக்கு இந்த வேல்யூ இங்கே மாறுது அது எதுக்குன்றதை அப்புறம் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேங்கிற ஒரு மா வேரியபிளும் நம்ம கொடுக்குறோம் இது கொடுத்தா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டு தானே இப்போ நம்ம இங்கே மாணவர்கள் என்ட்ரி பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்க போகுது ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கேசி கொண்டு இப்போ டெலிட் பண்ணோம்னா அன்டிஃபைனாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட் இப்போ ஒரு மாணவன் வந்து சரியான விடையை கண்டுபிடிச்சி அதாவது இரநூத்தி இருபத்தெட்டுங்கிறது தான் இப்போ சரியான விடை நாம் அதை கொடுக்கும்போது இதை மறைச்சிருக்கோம் அதாவது அல்ஜிப்ராவியாக நீக்கிட்டோம்னாக்க உங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லையா அப்போ இது கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ இந்த மாணவன் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறான் சம் வேல்யூவை டைப் பண்ணும் பொழுது அந்த வேல்யூ சரியாக இருந்தால் சரினும் தவறாக இருந்தால் தவறணும் ஒரு டெக்ஸ்ட் வரணும் அப்போ அதுக்கு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் நமக்கு தேவை அப்போ விடை சரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வேணும் சரி ஓகே கொடுத்தாச்சு அதேமாரி இன்னொரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் அது என்னது தவறு தவறு மீண்டும் முயல்க ரைட் ஓகே கொடுத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குது இப்போ இந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த கேங்கிறதுக்கான மதிப்பு தானே அந்த மாணவன் அங்கே கொடுக்க போகிறோம் அது சரியாக இருந்ததுன்னா இங்கே சரின்னு வரணும் இல்லாமல் இருந்தால் தவறுன்னு வரணும் ஸோ அப்போ சரின்னு இருந்தது எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேயினுடைய மதிப்பு எதுக்கு சமமாக இருந்தால் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎனுக்கு சமமாக இருந்தால் இது மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் இந்த இடத்துல அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுங்க அட்வான்ஸ் அதில் கண்டிஷன் டு ஷோ ஆப்ஜெக்டில் கே இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல தமிழில் மாதிரி இருக்குது நான் இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கிறேன் ஆ இந்த இடத்துல கே இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு சமமாக இருக்கணும் டிஎன் ஓகே தானே என்ட்ரை கொடுத்துருங்க டன் இப்போ முடிஞ்சிச்சு இப்போ இது காணா போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ இங்கே எத்தனை சரியான விடை எத்தனை இரநூத்தி இருபத்தி எட்டை கொடுத்தா மட்டும்தான் இது தெரியும் எதுக்காக இப்போ கொடுத்தோன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ரைட் ரைட் இப்போ அடுத்தது தவறு மீண்டும் முயல்க இது எப்போ வரணும் இங்கே கொடுக்குற விடை தவறாக இருந்ததுன்னா அப்போ கேயோட மதிப்பு வந்து இரநூத்தி இருபத்தெட்டு இல்லாமல் வேறு எந்த விடை இருந்தாலும் நமக்கு என்ன வரணும் தவறு அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் வெளில தெரியணும் அப்போ செட்டிங்ஸ் உள்ளே போகிறீங்க அதே அட்வான்ஸில் கே நாட் ஈக்குவல்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கீபோர்டு நமக்கு வேணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஒரு இன்புட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீபோர்டு தெரியும் இது எதுக்கு இந்த கீபோர்டு தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணுறதுக்கு செட்டிங்ஸில் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனில்
இதில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இங்கே நாட்டி கோல்டு இந்த இருக்கா ரைட் நான் என்ன செய்யணும் இந்த நாட்டி கோல்டை முதல்ல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி கே நாட்டி கோல்ட்டு யாருக்கு சமமாக இருக்கிறது டிஎனுக்கு சமமாக இல்லாமல் இருக்கணும் கரெக்டு தானே என்ட்ரை கொடுத்துடும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ரைட் இப்போ என்னாச்சு கேவோட மதிப்பு எதுக்கு சமம் இல்லாமல் இருக்குன்னா இரநூத்தி இருபத்தெட்டு இப்போ இரநூத்தி இருபத்தெட்டுன்னு கொடுத்தாங்க பாருங்கள் தவறுங்கிறது போயிடுச்சு சரிங்கிறது வந்துடுச்சு புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதா இவ்வளோதான் ரைட் இப்போ எல்லாமே அலைன்மெண்ட்டு கண்ணாமனு மாறி போயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம எந்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்போ நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் ஃபினிஷிங்காக கிடச்சிரும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த கொஷினை இங்கே நான் எழுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பின் டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா எந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ட்ரா பண்ணாலும் ட்ரா பண்ணாலும் இது மாறாது நம்பர் ஒன் அடுத்தது இந்த இடத்துல இதையும் பின் டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு இதை நம்ம பின் டு ஸ்க்ரீன் வேணால் லாக் ஆப்ஜெக்ட் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தப்பான விடையை கொடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் லாக் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருவோம் ரைட் தானே இப்போ நமக்கு என்னென்னா ஒரு கொஷின் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் கொஷினில் ஒரு கொஷினை ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதே மாதிரி நிறைய கொஷின் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் நியூ கொஷின் அப்போ புதிய வினா வேணும் அப்படின்னாக்க டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போங்க இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் எங்கே வைக்கணுமோ உங்களுக்கு வச்சுங்க இங்கே புதிய வினா இல்லை மேலும் வினாக்கள் அப்படி நினச்சிக்கலாம் எப்படி நினச்சிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் அதை நம்ம கொடுக்குறது தான் இல்லை அடுத்த வினா நினச்சிக்கலாமா ஆ அது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த வினா ஓகேவா ஓகே கொடுத்தாச்சு இது வந்து நார்மல் டெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது டெக்ஸ்ட்டாக கொடுக்கறது ரைட்டு டெக்ஸ்ட் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம இப்போ பட்டன் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ பட்டன் ஒன்று கொடுக்குறேன் இது எதுக்குனா அடுத்த கொஷனுக்கு ஸோ ஆடு இத்த வினா கொடுத்தாச்சு இதில் நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோமோ அது டிக்கு கொடுத்த வேல்யூ என்னுக்கு கொடுத்த வேல்யூ இது மூ இது மூணும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ நம்ம இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்ன இருந்ததோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வினா கொடுக்கணும் பட்டனில் வினா கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க இதில் போயிட்டு செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு இந்த அட்வான்ஸில் ஸ்கிரிப்டிங்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் எங்கே போகணும் அட்வான்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கிரிப்டிங்னு ஒன்று வரும் இது மேலே கிளிக் பண்ணி இங்கே நம்ம அடிக்க வேண்டியதெல்லாம் அடிக்கலாம் ஸோ நம்ம முதல்ல இங்கிலீஷில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் மறந்துடாதீங்க ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்தோன்னா மைனஸ் ஐம்பதில் ஆரம்பித்து நானூறு வரைக்கும் கொடுத்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் மைனஸ் பத்துலேருந்து ப்ளஸ் பத்து வரைக்கும் மைனஸ் பத்தொம்பது கொடுத்துட்டேன்னா ஓகே மைனஸ் பத்துலேருந்து ப்ளஸ் பத்து வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் பத்தில் ஆரம்பித்தோம் அதிகபட்சம் முப்பது வரைக்கும் வர மாதிரி ஓகே அடுத்தது கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கொடுத்துணும்னா ஏன்னா இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நம்பர் அதில் கேயோட வேல்யூ வச்சுக்கோ அதனால் அன்டிஃபைன்டுன்னு கொடுத்துருங்க ஓகே தானா கொடுத்துட்டு என்ட்ரா ஒரு தடவை தட்டிடுங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மூட்டுவில் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த வினானு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டில் லைன் த்ரீயில் ஏதோ ஒரு தப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் அதை போய் செட்டிங்ஸ் பார்க்குறேன் அட்வான்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங்கில் போனீங்கன்னா இந்த ரேண்டம் பிட்வீனில் டிஇஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் பிட்வீன் ஓகே இந்த இடத்துல ரெண்டு ஓ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் என்ட்ரு தட்டிடுறேன் இப்போ நான் மூட்டுவில் யூஸ் பண்ணுறேன் 
இப்போ அடுத்த வினானு கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே கொஸ்டின் சேஞ்ச் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த விடைங்கிற இடத்துல எம்டியாக தான் இருக்குது ஏன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் அன்டிஃபைன் கொடுத்தோம்னா இந்த இடம் எம்டியாக இருக்கும் இல்லைனா கேக்கு என்ன மதிப்பு போன கணக்கு கொடுத்தோமோ அதே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்கே தவறான விடை மீண்டும் உயர்கான இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இது இருக்கும் ஸோ இப்போ சரியான விடைக்கு சரின்னு வந்துட்டோம் தவறான விடை வரும் பொழுது இந்த தவறு மீண்டும் முயற்சிகள்னு வரணும் இப்போ ஒரு விடையுமே என்ட்ரி பண்ணாதப்போ தவறு மீண்டும் முயல்கனு இருக்கும்போது சங்கடமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ஒரு செக் பாக்ஸை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துங்க இன்னொரு கமெண்ட் இருக்குது ரொம்ப லெங்கியாக போக வேணாங்கிறதுக்காக நான் செக் பாக்ஸு இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஆ செக் பாக்ஸ் ஒன்று வைக்கிறேன் அது எதுக்குன்னா விடையை சரிபார் சரிபார் அப்படின்னு போட்டு விடையை சரிபார் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல எதை நம்ம காட்ட போகிறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டில் என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் மூணாவதாக கொடுத்த டெக்ஸ்ட்டு தானே தவறு மீண்டும் இயல்க அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்றோம் எடுத்தனே இப்போ ஒரு மாணவன் இப்போ இதுக்கான சரியான விடை இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் எண்பத்தி ஒன்பது இப்போ எண்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு கொடுக்கும்பொழுது இந்த இடத்துல இந்த பூலியன் வேல்யூ டிக் அடிச்சிருக்கு இல்லையா அதை நாம் எடுத்து விட்றணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் சரிங்கிறப்ப சரின்னு வந்துடுது இப்போ இன் கேஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்தோன்னே எந்த இதுவுமே வரலை அப்போ கொடுத்தோன்னே விடையை சரிபார்க்க நாங்கள் கிளிக் பண்ணும்பொழுது தவறு மீண்டும் இயல்கான ஒரு ரைட் தானே இதே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டிங்கை ரொம்ப டெவலப் பண்ணோம்னா இந்த கமெண்டாக ஒரே இதுலேயே கொண்டு வர முடியும் பட் உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த விடையை சரிபார் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த அடுத்த வினா டிக் பண்ணும்பொழுது இந்த எண்ணம் என்ன ஒன்றுன்னா பி ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு வரணும் ஸோ அதனால் இதில் இன்னொரு ஸ்கிரிப்டிங் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ செட்டிங்ஸ் போகிறேன் ஸ்கிரிப்டிங் போகிறேன் B is equal to false அப்படின்னு கொடுத்துறேன் ஆஹா தமிழில் இருக்குது ஆல்ட்டு டூ கொடுத்து இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் என்ட்ரை தட்டிடுறேன் ரைட்டா இப்போ மூட்டு உலகிஸ் பண்ணி அடுத்த வினான்னு ஒன்று கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புது கொஸ்டின் என்ட்ர் ஆகும்போது இது டிக் அடித்து இருக்காது அப்போ சரியான விடையை கிளிக் பண்ணால் சரின்னு வந்துடும் தவறான விடையை கிளிக் பண்ணால் விடையை சரிபாருங்கிறத கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் தவறான விடை முயற்சி செய்யணும் வரும் ஸோ இது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வினாக்களை நிறைய லிங்க் பண்ணி தயாரிக்க முடியும் மொத்தத்தில் ஒரு வேறுபட்ட வினாக்கள் எண்கள் பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரியான வினாக்களை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இது ரொம்ப சிறந்த ஒரு ஷீட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸு நிறைய கொஸ்டின்ஸை ஒரே இதிலே கூட பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் போய் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் அட்ராக்ஷனாக மாற்ற முடிஞ்ச அளவு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு ஓரளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது போன்ற வினாக்களை நீங்கள் தயாரித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க உதவியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்